Vi vil gerne finde fælles temperaturen af koldt og varmt vand. Det vil sige, at hvis man har noget varmt og noget koldt vand, man blander sammen, hvad bliver fælles temperaturen så af det? Det kan man forudsige ved at regne lidt på det. Et eksempel, hvor man måske faktisk har brug for det, er, hvis man skal lave badvand til en baby, hvor temperaturen skal være ret nøjagtigt 37 grader. Men lad os se mere fysisk på det. Vi regner med, at systemet er isoleret, og det betyder, at den afgivende energi er lige med den modtagende energi. Ikke så overraskende er det sådan, at det kolde vand modtager energi, mens det varme vand afgiver energi. I det her tilfælde sker der ikke skift i energiformer. Der er hele tiden tale om termisk energi. Og vi husker lige, at formen for termisk energi er givet ved massen gange den specifikke varmekapacitet gange temperaturstigningen eller ændringen af stoffet. Lad os prøve en gang at stille et passende udtryk op for den afgivende energi. Ja, så skal vi indføre passende betegnelser, som det hedder. Lad os, det er altså det varme vand, der afgiver energi, og hvor meget, jamen det vil afhænge af massen af det varme vand, og specifik varmekapacitet, det er den samme for varmt og koldt vand, og temperaturændringen. Lad os kalde massen af det varme vand for mv, hvor v står for varm. Den specifikke varmekapacitet er den samme, uanset om vandet er koldt eller varmt. Og temperaturændringen, ja, der kan man sige, hvilken temperatur laves, det må fælles temperaturen være, altså det den vandblandingen ender med at have, og lad os hellere kalde det med stort T, og vi siger, at det varme vand har temperaturen til varm til at starte med. Hvis vi ser på den modtagende energi, hvad er det, der modtager energi? Det er det kolde vand. Igen er der tale om termisk energi. Lad os kalde massen af det kolde vand for MK, hvor K står for kold. Den specifikke varmekapacitet er den samme, uanset hvad. Og her vil det være sådan, at fælles temperaturen er den højeste, og temperaturen af det kolde vand er det laveste. Og man sørger altid for, at temperaturdifferencen bliver positiv, når man laver analysen på denne her måde. Vi udnytter nu, at vi kan sætte de to energier lige med hinanden, fordi vores system er isoleret, så vi altså får en ligning, der hedder mv gange c gange t varm minus t fælles, er lige med massen af det kolde vand gange c gange fælles-temperaturen minus temperaturen af det kolde vand. Den her ligning kan vi godt gøre lidt kortere. I det her tilfælde, fordi der taler om det samme stof, ved at dividere med en specifik varmekapacitet på begge sider. Resultatet er, at man får den her ligning, mv gange temperaturen af det varme vand minus fælles temperaturen, er lige med massen af det kolde vand gange fælles temperaturen minus temperaturen af det kolde vand. At den specifikke varmekapacitet forsvinder, betyder, at det her i sådan set gælder en hvilken som helst væske. Det kunne lige så godt være sprit eller øl eller øllebrød, vi blandede. Når man nu vil finde fælles temperaturen i praksis, så har man brug for at måle nogle størrelser. Hvis vi kigger på vores form, som vi altså kan bruge til at finde fælles temperaturen, Jamen, så skal vi kende alt på nær til fælles temperaturen. Det vil sige, at vi skal finde massen af det varme vand. Vi skal måle massen af det kolde vand. Vi skal kende temperaturen af det varme vand. Og vi skal finde eller kende temperaturen af det kolde vand. Lad os nu bare sætte nogle tal på. Og sige, at temperaturen af det varme vand det er 40 grader Celsius. Temperaturen af det kolde vand er 20 grader Celsius. Og massen af det kolde vand er 0,5 kilo, og massen af det varme vand er 0,2 kilo. Og lad os prøve at sætte ind i formen. Så får vi altså 0,2 kilo, for det var massen af det varme vand, gange 40 grader, det var temperaturen af det varme vand, 
min temperatur. Og det kan lige med massen af det varme vand, som var 0,5 kilo. Og så gange med temperaturen, som vi ikke kender, minus 20 grader Celsius. Her har vi så en ligning, man kan løse. Her vil jeg bare tillade mig at sige, at det kan man taste ind i sit kassevægtøj, og så bruge sovkommandoen. Man kan naturligvis også sagtens gange ind i begge sider og isolere fællestemperaturen, men det er bare matematik, og det springer vi over den her omgang. Man kunne også sagtens heroppe have isoleret til fælles og fundet en form for til fælles, man kan sætte ind i. Men jeg vil gerne lære jer, at det der er vigtigt, det er, at I kan stille ligningen op, som I så kan løse og finde det, I er ude efter. Det vigtigste er faktisk, at I ved, hvordan man stiller ligningen op og kan gøre det. Lad mig lige gøre arbejdet helt færdigt her med at finde ud af, hvad blev fællestemperaturen så i det her tilfælde. Og jeg løser ligningen og får 25,7 grader, som jeg afrunder til 26 grader, hvis jeg kan måle mine masser her også med to betydende cifre. Så kan jeg tillade mig at angive fællestemperatur med to betydende cifre også. Prøv selv at regne et eksempel mere, hvor massen af det varme vand er 0,2 kg, massen af det kolde vand er 0,2 kg, Temperaturen af det kolde vand er 20 grader, og temperaturen af det varme vand er 40 grader. Når vi nu har lige meget vand, så vil man jo forvente, at pelstemperaturen meget gerne skulle havne på 30 grader. Prøv selv.